Hello my dear students. Uh, today I discuss about uh, unit third chapter. I want to know unit third chapter by the discussion mode by can't decide mode today. Nene, then I know here do YouTube uh, YouTube only video gula na upload mode today. आ YouTube वाले अपलोड मारे रहने तो वीडियो गुड़ क्लारिटी लान तो गोताई तो आ क्लारिटी इधर कहना अधे यूनिट ना ये का नानो ई मु यूडो मु कंट्रा कंटिन्यू मारता है जिन्हें नन्हे सर प्रोफेसर असेनली डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस के अंगवत बागे मा रूरल डिग्री कॉलेज उन्हें डगल नानो ये बातो � मध्यम दागे नोड आदरे रीडिंग के कैरेक्टर अंदर एक कीपूर्ण मुकांतर नाम कोटर वंता कैरेक्टर गुलो एंगे रीड आता है या उरी क्या वो गुलो सिस्टम गुलो ना रीड मारता रहा रीड मारते सिस्टम कैरेक्टर गुलो फॉर एग्जांपल कीपूर्ण अल नाम ए टू जेड टू जीरो टू नाइन ऊ सिंबल्स गुलो ये लाइदा ह� अस्टिकर गुड़ा ना की तादले बदले मारे बिट रहे यहाँ वकी ये नंग बताला but इधे की अंद बिटो नान कोटर वंता की प्रश्न ना इधे कैरेक्टर तर रीड मारा तला सिस्टम में अब इंगे रीड मारते हैं how to read the character in the programs इंगे रीड मारते हैं the basic operation done in input is to read character from the standard input device such as the keyboard and to output or writing it to the output unit usually screen okay. then uh, like on the example here back other uh, variable name equal to get character variable name on a quarter a character getting out the program only other it can get program on a young right martin on how to write the program okay the right writing a character the putchar function which in along has to get character function can be used for writing a character one at a time to the output terminal nodi now program on one sari bar the butter as a word output okay one time other program run now with the irithi now character room at the रीडिंग या कैरेक्टर मत्ते राइटिंग या कैरेक्टर वाला ना नंबर नोड देवी अदर इतिहास की पार्ट थर्ड नोड दादरे फॉर्मेटेड इनपुट स्टेटमेंट हाँ कदरे प्रोग्राम वाला ना ना भरी थी भी यंगे स्टेटमेंट इनपुट कोड बैक ना नो उधर प्रोग्राम वाली इनपुट यंगे भरी बैकु याव रीति आप प्रोग्राम में � reading a character at the current now in the read mode back to I can at the current TV other now scan function at the current TV scan function at the current TV not input formatting here at the then you know I'm glad I am to read the value for the variable in a program from keyboard see provide a function is called scan function very TV not to read the value for the variables in the program from keyboard key mode of mukhatar new in value on a quarter theater la glana read marthi wadhu ki na wu see in the character and the scan function on the character i have there it is young as a very big now scan function on under input statement on a young very big who are not given to syntax is a i don't know come on a then syntax one bit to scan f open bracket double inted comma control string double inted comma close comma argument least close a bracket semicolon it was syntax in a very big other control string will have argument least will have the young in our we're gonna find out model how to find out the control strings and argument next other than here cut the hope in india than i find out more big one i can't want you to again now example and run i am gonna know scan function on a very big cool in this scan function on a execute not a big queen on your syntax are the inga very big one time in very big on the torch the other example in the very boo do another key on the other 
ಇಂಟಿಗರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗಳು ಬಂದಾಗ ಇಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಬರಿತೀವಿ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಪನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕಿ ಇಂಟ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಇಂಟಿಗರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಂದಾಗ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ರೈಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಎಫ್ ಓಪನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಡಬಲ್ ಇಂಟೆಡ್ ಕಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟಲ್ಲಿ ಈ ವೆರೇಬಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಎ ಕಮ ಬಿ ಕಮ ಸಿ ಕಮ ಹಿಂಗೆ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟು ವೆರೇಬಲ್ಸ್ ತೊಗೊತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಡಿಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಡಿ ಅಂದರೆ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಡಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಇಂಟಿಗೇರ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಿಂಬಲ್ ಇಂಟಿಕೇ ಇಂಟಿಗರ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಿಂಬಲ್ ಇದು ದೆನ್ ಡಬಲ್ ಇಂಟೆಡ್ ಕಮ ಕ್ಲೋಸ್ ಕಮ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಮ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ಗಳಿವು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ವೆರೇಬಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಇಂಟಿಗರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಂದಾಗ ಬಳಕೆ ಆಗುವಂಥ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಫಂಕ್ಷನು ಅದೇ ರೀತಿ ಫ್ಲೋಟೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಂದಾಗ ನೋಡಿ ಈಗ ನೋಡ್ಕೋತ ಹೋಗಿ ಫ್ಲೋಟೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ರೈಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಓಪನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಡಬಲ್ ಇಂಟೆಡ್ ಕಮ್ಮ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆ್ಯಪ್ ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಡಬಲ್ ಇಂಟೆಡ್ ಕಮ್ಮ ಕಮ್ಮ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ಫಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ಸಾರಿ ಓಪನ್ ಬ್ರಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಡಬಲ್ ಇಂಟೆಡ್ ಕಮ್ಮ ಈಗ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಂದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಬರಿತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ವರ್ಡಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆವಾಗ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಫರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಬಳಸಬೇಕು ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಿ ಎಚ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಫಾರ್ಮೆಟೆಡ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ನಾ ಗೋ ಟು ರೂಲ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ರೂಲು ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ರೈಟ್ ಎ ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಆವಾಗ ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ ಏನಂದರೆ ಸಿಂಟೆಕ್ಸ್ ಏನು ಬರೀತಿರಲ್ಲ ನೀವು ಸಿಂಟೆಕ್ಸ್ ಬರೀತಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಎ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಡಬಲ್ ಕೋಡ್ಸ್ ನೋಡಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಆ ಕಡೆ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಪೇರ್ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕು ಓಪನ್ ಆದರೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಬೇಕು ಯಾವುದು ಕೋಡ್ಸ್ಗಳು ಡಬಲ್ ಇಂಟೆಡ್ ಕಮ್ಮ ನಾನು ಏನಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅವು ಇರ್ತವೆ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಫಾರ್ ಎವರಿ ಇನ್ಪುಟ್ ವೆರೇಬಲ್ ದೇರ್ ಮಾಸ್ಟ್ ಬಿ ಒನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಗ್ರೂಪ್ ನೋಡಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ವೆರೇಬಲ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ದೇರ್ ಮಾಸ್ಟ್ ಬಿ ಒನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರಬೇಕು ಹೌದಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಈಚ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಶುಡ್ ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ಎ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಸಿಂಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಎ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸಚ್ ಆಜ್ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಡಿ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಎಫ್ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಸಿ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಎಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಎಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಇನ್ನು ತೆಗ್ಗಿದ್ದಾವೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಟಿಂಗ್ಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇವು ಓಕೆ ನೋಡಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಗ್ರೂಪನ್ನು ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪರ್ಸಂಟೇಜನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಸಿಂಬಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಡಿ ಅದು ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಡಿ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಎಫ್ ಹೀಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಹ
ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಲೀಸ್ಟನ್ನು ಕಮ ಹಾಕಿ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಏಳು ಅದು ದ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ವಿತ್ ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ಸ್ ನಾನು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಎದರಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಂಗಿಗೆ ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಲೀಸ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ ಬಳಸುವಂತಿಲ್ಲ ಅದೇ ಇದು ಏಳನೇ ಪಾಯಿಂಟು ದ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ವಿತ್ ಯರ್ ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಎಂಟನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕಮಾಸ್ ಟು ಸಪ್ರೇಟ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಟಿಂಗು ಮತ್ತು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಲೀಸ್ಟನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕಮ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಇದು ರೂಲ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ರೂಲ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಓಕೆ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಟಿಂಗ್ಗಳು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಯಾವ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ಯಾವುವು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಸಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡಿ ಬಂದು ಇಂಟಿಗರ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಫ್ ಬಂದು ಫೋಟೋಗೆ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಸ್ ಬಂದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗಿಗೆ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಲ್ ಡಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಲಾಂಗ್ ಇಂಡಿಗರ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಲ್ ಎಫ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಡಬಲ್ ಆರ್ ಲಾಂಗ್ ಪ್ಲೋಟಿಗೆ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಯೂಸ್ ಬಂದು ಅನ್ಸೈನ್ಡ್ ಇಂಟಿಗರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು ಇಂಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಓ ಆಕ್ಟಲ್ ಇಂಟಿಗರ್ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಕ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾ ಡೆಸಿಮಲ್ ಇಂಟಿಗರ್ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಚ್ಚನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ ಇಂಟಿಗರ್ ಅಂತಲೂ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಸುಮಾರು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಇಷ್ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಫಾರ್ಮೆಟೆಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಈಗ ಫಾರ್ಮೆಟೆಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ಟು ನೋಡಿ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಇನ್ಪುಟ್ಟು ಮತ್ತು ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕಂದರೆ ಡಾಟಾ ನಾನು ಇನ್ಪುಟ್ ಹಾಕಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಬರೋಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಿಂಟೆಕ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಸಿಂಟೆಕ್ಸನ್ನು ನೋಡಿಬಿಡಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಸಿ ಎನ್ ಸಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಡಿಸ್ಲೈ ದಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ದಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾನಿಟರ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಎಡರ್ ಫೈಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಡರ್ ಫೈಲ್ ನೋಡಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮಾನಿಟರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ ಇದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಸಿಂಟೆಕ್ಸ್ ಒಂದು ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ ಹೆಂಗೆ ಈ ಸಿಂಟೆಕ್ಸು ಇದು ಸಿಂಟೆಕ್ಸು ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಫ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಫ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಓಪನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಡಬಲ್ ಇಂಟೆಡ್ ಕಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಟಿಂಗೆ ಬರ್ತದೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಡಬಲ್ ಇಂಟೆಡ್ ಕಮ ಕಮ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಅ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಸೆಮಿಕೋಲ ಇದು ಸಿಂಟೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗೋದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಆಗುವಂಥ ಪ್ರಿಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಪ್ ಅಂದರೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮೆಟೆಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ
ಎಸ್ಕೇಪ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ಗಳು ಇದು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಾಡದೇ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ಗಳು ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ದ ನಾನ್ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವಿಚ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಟೈಪ್ಡ್ ಬೈ ದ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ನಾನ್ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಏನು ನಾನು ಟೈಪ್ ಈಗ ನನಗೆ ಹೊಸ ಲೈನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಬೇಕು ಅಂಥವೆಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಂಬಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಸಿಂಬಲ್ಸು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆರ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ದಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಸಿಂಬಲ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ ದ ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಸಿಂಬಲ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಸಿಂಬಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಕೀ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕನ್ಸೋಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಸಿಂಬಲ್ ಓಕೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಪಕ್ಕನ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು ನಾವು ದೆನ್ ಹೆಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಏನು ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋರ ಜೊತೆಗೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಎನ್ ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ ನ್ಯೂ ಲೈನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಲೈನನ್ನು ಸರಿ ಇದು ಔಟ್ಪುಟ್ಟಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇದು ನೀವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆದಾಗ ಇವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತವೆ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಏನು ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಲೈನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಟಿ ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಟ್ಯಾಬ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ ಸ್ಪೇಸನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ ರಿಸಲ್ಟು ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಏನಂದರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎಂಟರ್ ಕೀಯನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಂಟರ್ ಕೀಯನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ವಿ ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಟ್ಯಾಬ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಒಂದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಟ್ಯಾಬ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಎ ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ರಾಮ್ ಆರ್ ಬೀಪ್ ಸೌಂಡ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬೀಪ್ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಿಂದ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಬಿ ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಜೀರೋ ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ನಲ್ ಆರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಡಬಲ್ ಇಂಟೆಡ್ ಕಮ್ಮ ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ ಸಿಕ್ಕಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಡಬಲ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೊಟೇಶನ್ ಏನಾರು ಬರ್ಕೋಬಹುದು ದೆನ್ ಇಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಥರ್ಡ್ ಯೂನಿಟಿನ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದೆ ಈ ಸಿಲೆಬಸನ್ನು ನೋಡಿಕೊಡ್ರಿ ತಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾರು ಡೌಟ್ಸ್ ಬಂದರೆ ನನಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲಿಂಕನ್ನು ತಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲಿಂಕ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅದು ಜಿ ಬಿ ಆರ್ ಡಿ ಸಿ ಹೂವಿನ ಅಡಿಗ್ಲಿ ಅಂತ ಇದೆ ಆ ಲಿಂಕನ್ನು ಕೂಡ ತಮಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು ತಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ ಆಮೇಲೆ ಯೂ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋ ವೀಡಿಯೋಗಳು ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಗಳು ತಮಗೆ ಬರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಯೂನಿಟನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನ